Merhaba, İngilizce ileri seviye makale çevir serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte yeni bir makaleyi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Çevreye başlamadan önce hemen hatırlatmak istediğim önemli bir husus var. O da mobil İngilizce Instagram sayfasıdır. Bana ait bir Instagram sayfasıdır. Orada da İngilizce adına önemli ve güzel paylaşımlar yapıyorum. Mobil nokta İngilizce Instagram sayfasında takibe alarak bana destek olmayı unutmayın diyorum. Bununla birlikte hemen yapmak istediğim kısa bir anons daha var. Nurullah Türkben isimli takipçime buradan özel olarak teşekkürlerimi sunuyorum. YouTube'a teşekkür etme özelliği geldi. Videoların hemen altında beğen, paylaş vesaire butonlarının olduğu yerde artık küçük bir teşekkür et butonu da var. Ve o butona tıklayarak 3 farklı seviyede, 3 farklı ücret karşılığı e, özel olarak videonun sahibine teşekkür edebiliyorsunuz. Ben daha önce hiç bundan bahsetmediğim halde bu inceliği göstererek göstererek bir videonun altına ilk defa teşekkür eden, e, ücreti karşısında teşekkür eden Nurullah Türkmen isimli takipçime de teşekkür ediyorum. E, kendisinin videolarının altına e, yani kanalda yapılan çalışmaların ne kadar güzel olduğunu ifade et, etmesi, sözlü olarak ifade etmesi, yorumla ifade etmesi ayrı bir incelik ama... Bunu kendi başına düşünerek yani hiç ben bunlardan bahsetmeden sırf kendi nezaketinden düşünerek bu kanalda bir videonun altında ilk defa e, özel teşekkürde bulunan takipçi olması itibarıyla bu inceliği bu hassasiyetle göstermiş olması ayrı bir incelik diyorum. Şimdi bu makalenin konusu var, başlığı şöyle. What Elon Musk really gets out of owning Twitter? Elon Musk, Elon Musk Twitter'a sahip olmaktan, sahip olmakla ya da gerçekte, gerçekte ne elde ediyor? Get, elde etmek demek, out of da denden anlamını veriyor. What Elon Musk really gets out of owning Twitter? Elon Musk Twitter'a sahip olmakla gerçekte, really ne elde ediyor? Matt Rossoff'un bir makalesi bu ve makaleyi ismi yazdırarak, taratarak CNBC'nin e, sitesinde, dijital kaynağında aslında bulabilirsiniz. Anahtar noktalarımız var. Makaleye başlarken yazarın kendisinin vermek istediği. Think of Elon Musk's Twitter takeover less like a typical private equity play. Şimdi think düşünmek demek. Think of dediği zaman yazar şöyle alın, şöyle kabul edin diyor. Elon Musk Twitter takeover. Takeover devralmak demek. Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasını less, daha az kabul edin, like the world gibi anlamını veriyor. Şimdi bunu daha güzel bir şekilde cümlenin ilerleyen kısmında bağlayacağız. A typical private equity play. Bu private equity play, private özel demektir zaten. Equity play de sermaye oyunu demek. Şimdi less daha az anlamını veren ifade little az, less daha az. Yani Elon Musk'ın e, Twitter'ı devralmasını dev almasını çok da çok da tipik bir sermaye oyunu gibi kabul etmeyin. Peki less burada tam olarak ne anlamını verecek? E, den ziyade anlamını verecek. Tipik bir sermaye oyunu olmaktan Ziyade, ziyade, think of da burada kabul edin anlamına gelecek. Where he fixes the business and sells it. Ki bu oyunda fix tamir etmek, onarmak demektir. O sektörü, sektörü onarıyor. Yani nedir? Zarar eden bir sektörü düze çıkarıyor. And sells it ve onu satıyor. Bundan ziyade and more, işte bu and more da Bundan ziyade anlamını veriyor ya da daha çok şunun gibi kabul edin. Like Jeff Bezos purchase of the Washington Post. Jeff Bezos'un Washington Post'u satın alması gibi görün öyle kabul edin. Dolayısıyla e, tam düzgün bir şekilde ifade ettiğimiz zaman Elon Musk'ın e, Twitter'ı devralmasını tipik bir sermaye oyunundan ziyade yani sektörü aldığı, 
fixes düze çıkardı ve sattı. Tipik bir sermaye oyunundan ziyade ziyade Jeff Bezos'un Washington Post'u satın alması gibi kabul edin. Bu den ziyadeyi yani less like ve more like la vermiş yazar. It is all about influence. It is all about demek bütün mesele demek. Bütün mesele influence yani etki. And Musk has already used ve Musk present perfect tense var burada. E, zaten ya da çoktan kullandı Twitter'ı to market and sell products. Market pazarlamak demek fiil olarak kullanmış burada. Çünkü başında to var görüyorsunuz. And sell products ürünlerini pazarlamak ve satmak için zaten kullandı ve ne için kullandığını saymaya da devam ediyor virgülden sonra engage with and denigrate regulators şimdi engage with de ilişki kurmak demek ha, and denigrate regulators ve karalamak şimdi re, e, regülatörlerle ilişki kurmak ve onları karalamak için kullandı peki regulators kimdir düzenleyiciler e, regulator kanun koyucu anlamında da kullanılır. Şöyle bu tür dijital platformları bizdeki nedir mesela Rütük gibi denetleyen kurullar var. İşte bu kurullara regülatörler deniyor yurt dışında. Yetkili bu tarz Twitter gibi dijital platformlar için kurallar koyan ve onları denetleyenler. İşte bunlarla ilişki kurmak ve karalamak için kullandı and ve şey, e, düzenleyicileri yani kural koyuşları and critics ve eleştirmenleri onlarla ve eleştirmenlerle ilişki kurmak ve onları karalamak için kullandı and spread his views ve görüşlerini yaymak için kullandı spread yaymak demek kime yayacak to more than a hundred million followers ya da one hundred million followers yüz milyondan fazla takipçiye görüşlerini yaymak için kullandı By owning the platform, platforma sahip olarak, o sahip olmak, he will get to shape the conversation while claiming that he is protecting free speech. Free speech ifade özgürlüğü demek. Platforma sahip olarak, he will get to shape the conversation. Şimdi burada e, get, gene elde etmek anlamında, yani conversation, Oradaki diyalogları, platformdaki diyalogları şekillendirme e, şansını elde edecek. Bunu nasıl yapacak? Bir while geliyor burada iken. Yani bir taraftan şöyle olurken bir taraftan da böyle olacak anlamında bir bağlaç, eş zaman bağlacı geliyor. While claiming that he is protecting free speech ne yaparken? İşte ifade özgürlüğünü koruduğunu iddia ederken iddia ederken platforma sahip olarak o ne yapacak? Diyalogları, oradaki konuşmaları şekillendirme şansını elde edecek. Ve Elon Musk'la ilgili Elon Musk'ın bir görseli var burada. Bakalım bu görsel nereden, nasıl elde edilmiş? Tesla CEO Elon Musk photographed in Austin, Texas. Şimdi tabii burada bir relative clause'un reduction indirgenmesi var. Yani which is who is photographed in Austin, Texas şeklinde who ile is yutulmuş burada. Elon Musk'ı tanımlıyor. Tesla CEO'su Elon Musk Texas Austin'de fotoğraflanmış vaziyette. Yani orada çekilmiş bir fotoğrafı. Ne zaman? On April the 7th 2022 7 Nisan 2022'de. The electric vehicle firm, elektrikli araç firması, has also made forays into battery storage. Elektrikli araç firması, also aynı zamanda demek, has made var burada present perfect, aynı zamanda forays, girdi, akın etti anlamında, made forays. Yani sektöre girdi, hücum etti, akın etti, girdi. E, in neye peki hangi sektöre into battery storage battery storage de pil depolama demek pil depolama sektörüne fotoğraf Suzan Cordiero'ya ait e, AFP ajansından geldi image lisanslı Twitter is a crummy business crummy berbat demek Twitter berbat bir e, sektör 
Always has been. Her zaman da öyle oldu. The companies, the companies never made sustained profits. Sustained demek sürdürülebilir demek, sürekli demek. Şirket hiçbir zaman sürdürülebilir karlar elde etmedi, yapmadı. It is audience. Onun, onun audience. Hedef kitle demek. Hedef kitlesi ya da izleyici anlamındadır. Audience is much smaller. Çok daha küçük. Den. Kimden ya da neyden? Facebook or Instagram. Facebook'tan ya da Instagram'dan. Parantez içerisinde Facebook ve Instagram ilgili ek bir, bir bilgi var. Both owned by Meta. Her ikisinin de sahibi Meta. YouTube'dan onunla ilgili de bir ek bilgi var. Which is part of Google. Ki YouTube Google'ın bir parçası. Or TikTok ya da TikTok'tan. TikTok'un durumu nedir? Owned by China's ByteDance. Çinli ByteDance'in sahibi olduğu TikTok'ta. It is not even as big as Snapchat in terms of daily users. O not even bile değil demek. As big as kadar büyük. Snapchat, Snapchat kadar bile büyük değil. In terms of bazında. Ne bazında? Daily users. Günlük kullanıcılar bazında. Elon Musk knows this. Elon Musk bunu biliyor. He is a canny business person. Canny kurnaz demek. O kurnaz bir iş adamı ve onu tanımlayan bir sıfat cümleci geliyor. Who can read an earning, earnings report? Ki bu iş adamı e, e, ne yapabiliyor? Oku, okuma biliyor. Re, who can read an earnings report? Bir kazanç raporunu okuyabiliyor. Yani şöyle Elon Musk bunu biliyor. O bir kazanç raporunu okuyabilen kurnaz bir iş adamı. Yani verilere baktığı zaman, analitiğine baktığı zaman e, Twitter'ın yani onu kar etmeyen bir kuruluş olduğunu pekala görüyor ve kurnaz bir iş adamı bu. Peki neyin peşinde? So any chatter about Musk's plans e, chatter e, şey demek gevezelik yani boş laf lakırdı about Musk's plans to revamp Twitter revamp yenilemek demek e, dolayısıyla Musk'ın e, Twitter'ı e, yenileme planı hakkındaki herhangi bir boş laf gevezelik and turn it into a better business ve onu daha iyi bir sektör haline getirmesiyle ilgili herhangi bir e, gevezelik misses the mark. Ne yapıyor? Mis kaçırmak demek, ıskalamak demek. Gerçek noktayı, asıl noktayı kaçırıyor, ıskalıyor. It doesn't really matter. Matter problem olmak anlamında. Matter problem demek. It doesn't really matter. Gerçekte problem değil. If the math It, it's up for his new plan to charge eight dollars a month. Yani e, şu if olup olmadığı anlamını veriyor. Matematiğin ekleyip eklemediği for his new plan. E, add up for eklemek demek. E, onun planına işte to charge eight dollars a month ayda sekiz dolar ekleyip eklemediği değil mesele. For için ne için ekleyecek e, matematik onun planına ayda 8 doları? For verification or Twitter blue. Verification doğrulama demek. Doğrulama ya da Twitter mavisi için. E, or whatever it ends up being called. Ya da ya da şimdi call adlandırmak demek. Adına her ne deniyorsa. Yani doğrulama Twitter mavisi ya da adına her ne deniyorsa bunun için onun planına ayda 8 dolar eklemesi e, matematiğin sorun değil diyor. End up sonu olmak whatever yani sonuçta adına her ne deniyorsa anlamında bir ifade şu. Whatever it ends up being called. Gene bir whether'ımız var burada. Whether ile if eş anlamlıdır. Olup olmadığı anlamını verir. Şöyle he cuts 25% or 50 or 75% kat kesmek demek. Onun yüzde 25 50 ya da 50 ya da yüzde 75 kesip kesmediği of the staff personelde. And how much money he saves from doing so? 
Ve from doing so bunu yaparak böyle davranarak ne kadar para save kar ettiği tasarruf ettiği isn't that important o kadar önemli değil that important. Creating some super app that imitates China's WeChat. Super app bir süper uygulama. Create, yaratmak, oluşturmak demek. İşte imitate de taklit etmek. Bu süper uygulamayı tanımlayan bir sıfat cümleciği var burada. Çin'in WeChat'ini taklit eden bir takım işte süper uygulamalar yaratarak in combining commerce and content e, content işte ticaret ve içeriği birleştirmede birleştirmede ha burada şimdi şöyle tire geliyor tireyi ayrı alacağız çünkü o bir ara söz e, şu creating burada infinite gerund olarak kullanılmış özne olarak kullanılmış e, bunu tire geldiği için Tireden sonraki ifade cümleyi tamamlayan kısımdır. Temel cümleyi tamamlayan. Bunu şimdi fark ettim. O yüzden çeviriyi yeniden alıyorum. Bunu mekmak olarak alacağız. Özne olarak alacağız yani. Şimdi e, şöyle Çin'in WeChat'ini taklit eden süper bir takım işte uygulamalar yaratmak. Temel cümle şurada devam ediyor. İki tireden sonra. Isn't really the point. E, gerçek amaç değil. Aydır. Bu da olumsuz cümlede dahi anlamını veriyor. Yani bunu yapmak da gerçek amaç değil. Peki ara sözde ne diyor? Which by the way ki bu bu arada would pose interesting challenges e, ilginç meydan okumalar e, oluşturacak. E, burada pose yaratmak demek yani enteresan e, challenge'lar meydan okumalar yaratacak. On service Servis üzerinde, hizmet üzerinde. Peki nasıl challenge'lar bunlar, nasıl meydan okumalar ya da güçlükler, challenge'in güçlük anlamı var. Güçlükler yaratacak hizmette. That allows anonymity and fake names. Ee, hangisi hizmet bu? Ee, bunu tanımlayan bir sıfat cümleci var. Allow müsaade etmek. Yani anonimliğe ve sahte hesaplara müsaade eden hizmet üzerinde üzerinde e, bu arada bu arada bu durum ne yapacak ilginç güçlüklere neden olacak. Şimdi peki bu tre arasında vicle başlayan ifade neyi tanımlıyor? E, gene e, şöyle Çin'in WeChat'ine benzer e, efendime söyleyeyim ticaret de içeriği birleştiren bir e, uygulama yaratmayı tanımlıyor. Yani kendinden önce gelen cümlenin tamamını tanımlayan bir biçimiz var burada. Yes, evet diyor. Running the business efficiently, sektörü etkili bir şekilde işletmek and improving cash flow, cash flow nakit akışı ve nakit akışını iyileştirmek, geliştirmek will matter, evet önemli olacak. For the platform's continued existence, platformun continued sürekli demek sürekli varlığı için. Especially now that, özellikle diyor, özellikle now that Twitter has a 13 billion debt load to service. Ee, şöyle Twitter'ın, now that göre demek, Twitter'ın 13 milyar dolar borcu olduğuna göre, debt load, borç yükü olduğuna göre hizmet açısından. Yani hizmette e, ya da kamuya, to service böyle alabilirsiniz. Kamuya 13 milyon milyar dolar borcu olduğunu göz önüne alırsak navdet. But like Mark Zuckerberg e, said in 2012 about Facebook. Ama Mark Zuckerberg'ün 2012'de Facebook hakkında söylediği gibi making money is a means to an end. Para kazanmak en e, son demek. Yani nedir? Amaç olarak alabilirsiniz. Means de vasıta. Para kazanmak e, amaca götüren bir vasıtadır. Not the end itself. Amacın kendisi değildir. Itself kendisi. Musk's net worth. Musk'ın net değeri exit. Exit aşmak demek. 
200 bilyon 200 milyar doları aşıyor. Yani Musk'ın kendi varlığı zaten 200 milyar doların üstünde. He is going to be fine. O iyi olacak. Peki bu ne demek? Ya ona bir şey olmaz. Bizim Türkçedeki karşılığıyla. The real power of Twitter is its influence. Twitter'ın gerçek gücü onun etkisi. Musk frequently boasts that. Musk sık sık övünüyor. Ne ile övünüyor? E, that burada isim cümleciyi başlatıyor. Bu aslında bir reported speech'tir. Reported speech ille de söyledi şeklinde yapılmaz. Aktarmalı anlatım. <gülüyor> Özür dilerim arkadaşlar. Konuştukça gıcık oluyor tabi. Şimdi e, Tesla doesn't spend on traditional advertising. Musk sık sık övünüyor. Ne ile övünüyor? Tesla'nın geleneksel reklamcılığa e, masraf yapmadığı, para harcamadığıyla övünüyor. Twitter, şimdi Twitter'dan sonra tabi Twitter belli özel bir isim bir virgül atılıyor ve onu tanımlayan bir non-defining relative clause geliyor. Tabi bu da iki virgül arasında yazılıyor. Which he uses to communicate directly to his more than a hundred million followers ki bunu o kullanıyor. Direkt olarak iletişim kurmak için yüz milyondan fazla takipçisiyle is a big reason why bunun için büyük bir sebep. Yani 100 milyondan fazla takipçisiyle iletişime girmesi önemli bir neden. He is used to introduce and promote countless new Tesla products. Şimdi be used, e, ha pardon bu present perfectmiş. He has used it, o onu kullandı. Yani Musk Twitter'ı kullandı. To introduce and promote, e, tanıtmak. Ve teşvik etmek için, promotta teşvik etmek demek. Countless new Tesla products, sayısız yeni Tesla ürününü, and features ve özelliklerini tanıtmak ve teşvik etmek için kullandı. Bununla ilgili parantez içerisinde ek bir açıklama var. Many of which, ki bunların çoğu, have not been delivered, teslim edilmediler. After years of talk, yani yıllardır süre giden konuşmaların ardından hala teslim edilmediler. He has sold flame throwers. O alev makineleri sattı. Tequila, tequila and perfume ve parfüm sattı. He has engaged with and criticized the press and regulators. E, şimdi engaged with neydi? İşte ilişki kurmaktı. O ilişki kurdu. And criticized ve eleştirdi. The press and the regulators basını ve sektör e, e, yargılayıcılarını, kanun koyucularını yani sektörü düzenleyen kişi ve kurumları eleştirdi. He has even influenced the prices of cryptocurrencies. O hatta even hatta e, kripto para birimlerinin fiyatlarını dahi etkiledi. Hatta ya da dahi. İkisi aynı anlamda zaten. Musk also got in hot waters. Musk aynı zamanda sıcak suya girdi. Şimdi bu bir deyim arkadaşlar. Got in hot water. Başını belaya soktu. Derde soktu anlamında. Wit ile kiminle sıcak suya girmiş? Kiminle başını belaya sokmuş? The SEC for tweeting in e, 2018. 2018'de tweet attığı için Neye dair? That he had funding secured. Şimdi burada funding secured demek finansal güvence. Yani finansal güvencesi olduğunu e, konusunda tweet atarak to take the car company e, private at e, 420 dollars a share. Yani şöyle e, take, e, evet e, Araba şirketinin, araba şirketinin e, özel hissesini her birini 420 dolara to take the car company private, evet tamam özel e, araba şirketinin her bir hissesini 420 dolara güvenceli bir şekilde satın aldığına dair tweet atarak. Tabi bu kanunlara aykırı bir durum yani e, 
Şimdi siz borsada hisse senedi alırken kimse size parana bir şey olmayacak diye güvence vermez. Ama o kendisine güvence verildiğini ifade etmiş. Bundan dolayı da ne yapıyor? Başı belaya giriyor. The regulator denetleyici diyelim biz buna. Charged mask with fraud. E, maskı yolsuzlukla itham etti. Charge itham etmek demek. Dolandırıcılıkla itham etti. And the two sides ve iki taraf eventually nihayetinde settled with the Tesla CEO required to have some. Settled anlaşmak demek. Yani iki taraf nihayetinde anlaştı. Şu hükümle anlaştı. O anlamda bit var burada. With the Tesla CEO required. Tesla CEO'sunu to have some future tweets First reviewed by a Twitter seller. Şimdi bakın baby sitter bebek bakışı demek. Twitter sitter de Twitter bakışı. Yani Twitter gözlemcisi. Şöyle e, Twitter gözlemcisinin gelecekte atacağı bazı tweetlerin öncelikle first review gözden geçirmek Twitter gözlemcisi tarafından gözden geçirilmesi gerektiği konusunda ne yaptı? Eventual nihayetinde iki taraf Anlaştı. As the owner of Twitter, Twitter'ın sahibi olarak Musk now controls a platform. Musk şu anda bir platformu kontrol ediyor. That ki bu platform ki bu platform has months of data months demek yığınla demek yığınla veriye sahip about the connections bağlantılarla ilgili among its users kullanıcıları arasındaki bağlantılarla ilgili saymaya da devam ediyor. Neyle ilgili olduğunu bu verilerin their interactions, onlar interactions, onların etkileşimleri, their interest, onların ilgi alanları and so on ve daha birçok konuda. Just imagine, sadece bir hayal edin diyor. The information available, erişilebilir olan bilgi about Tesla's automotive competitors, Tesla'nın otomotiv ee, rakipleriyle ilgili. Şimdi tre ile ilgili ek bir bilgi var. How much they are spending on advertising? Burada Tesla'nın rakiplerini kastediyor. Reklama ne kadar para harcıyorlar? Which keywords and demographics they are targeting? Hangi anahtar kelimeleri ve istatistik verileri hedefliyorlar? Target hedeflemek demek. How they engage with customers? Müşterileriyle nasıl ilişki kuruyorlar? And fans ve hayranlarıyla. How they receive and resolve customer service complaints and more. Ee, müşteri hizmetleri, şikayetleri ve daha fazlasını şöyle e, moru daha sonra çevireceğiz. Müşteri hizmetleri, şikayetlerini nasıl alıyorlar? And resolve ve bunları nasıl çözümlüyorlar? And more ve daha da fazlası. Yani yazar diyor ki... E, Elon Musk Twitter'ı işte bu nedenlerle almak istiyor. Twitter'ı işte bu nedenlerle aldı. Most important en önemlisi by owning Twitter, Twitter'a sahip olarak Musk expands his reach. Reach erişim demek. Musk genişletiyor. Expand genişletmek demek. Erişimini genişletiyor. Far beyond çok daha ötesine. His own fan base kendi hayran kitlesinin çok daha ötesine taşıyor, genişletiyor. He will be able to set principles, o prensipler kurabilecek. That influence, ki bu prensipler, influence the entire flow of information. Ee, şöyle, bütün bir bilgi akışını etkileyen, e, etkileyen prensipler, ilkeler koyabilecek. Through the platform, platform sayesinde ya da e, platform vesilesiyle. Musk has hinted at this in his statements about Twitter as a bastion of free speech. Şimdi hint, e, ima etmek demek. Musk ima etti bunu e, in his statements ifadelerinde ima etti about Twitter. Twitter'la ilgili ifadelerinde ima etti e, as a bastion e, of Free speech, evet. Yani nedir? İşte ifade özgürlüğün, e, ifade, e, evet, ifade özgürlüğünün gerekliliği olarak. In April, in April, 
Nisan'da when he first disclosed his investment in the company Nisan'da o e, yatırımını evet şirkete yatırımını açıkladığında disclose açıklamak demek açık etmek demek açıkladığında Musk wrote to then chairman Brett Taylor de, den demek o zamanki demek o zamanki başkan Brett Taylor'a şöyle yazdı yazdı I invested in Twitter Twitter'a yatırım yaptım es çünkü I believe in its potential. Onun potansiyeline inanıyorum. To be the platform. Bir platform olma potansiyeline inanıyorum. For free speech around the globe. Ee, işte global çapta bir ifade özgürlüğü platformu olduğuna e, evet, olma potansiyeline inanıyorum. And I believe ve ben inanıyorum. Free speech is a free speech is a societal imperative Society, sosyal demek, sosyal bir imperatif de zorunluluk demek, sosyal bir zorunluluktur. For a functioning, functioning democracy, yürüyen bir demokrasi için. More recently, bundan e, daha şöyle, more recently, bundan daha yakın bir zamanda, when pledging advertisers, e, pledge söz vermek demektir, reklamcılara söz verirken, The Twitter would not become a free for all hellscape. Ee, Twitter'ın, Twitter'ın free for all hellscape yani her şeyin serbest olduğu hellscape de cehennem demek. Ee, bir cehennem olmayacağına dair would not become haline gelmeyeceğine dair söz verirken Musk explained. Musk ifade etti. The reason şöyle yani şöyle açıklamada bulundu. Explained o anlamda burada. The reason I acquired Twitter, Twitter'ı elde etme nedenim is because şudur. E, ki yani e, because o anlamda şudur ki it is important for the future of civilization. Uygarlığın geleceği için önemli o Twitter. To have a common digital town square. Ortak bir dijital şehir meydanı sahip olmak için bir platform yani ki burada ver a wide range of e, e, beliefs çok geniş bir dizi inançlar can be debated görüşülebilecek in a healthy manner sağlıklı bir tarzda without resorting to violence ne yapmadan e, başvurmak demek resort şiddete başvurmadan Videonun süresinin çok da fazla uzamaması açısından arkadaşlar videoyu burada sonlandıracağım. <gülüyor> Gıcık da tuttu zaten. Sonuç itibariyle ne demek istediğimiz anlaşıldı. <gülüyor> yani şunu söylüyor. E, farklı bir takım gerekçeler öne sürüyor. Şöyle diyor. Özgür ifade özgürlüğü diyor. O diyor, bu diyor falan. Ama Musk'ın esas amacının Twitter'ı satın almaktaki amacının e, kendi sektörlerinde hizmet verdiği sektörlerde yani para kazanmaya devam ettiği sektörlerle ilgili verilere erişmek olduğunu ifade ediyor makale. Başka bir videoda görüşmek, görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.